，那我就放心了。对了，我在网上看到你跟于诗诗的新闻了，没想到啊。说真的，我自己也没想到，你是不是也松了一口气啊？嗯，确实是。不过我也是希望你能够找到自己的幸福嘛，替你开心。放心，我已经放下了。那我们还是朋友吗？当然啦，必须是朋友，永远是朋友。对了，你最近怎么样？我，我跟靳世川在一起了。我们就属于双喜临门。人间故作的逞强，然后要怎么收场？以为时间能治愈痛痒，回忆总在夜里起火花，打在心里要怎么吵架？多少问候汹涌的，刚和老霍提醒你，你的心事就来了。我和老霍在浅草呢。想问问后来的你，全都放下了吗？怎么这么晚了还和他见面？过去受的伤是否还隐隐作响？说工作上的事儿，顺便聊聊天。你呢？你在哪儿、啊？在干什么？眼泪于是爱，之后了的回答。想问后来的你，真的放下了吗？如果时间反转，答案一模一样。明明心里有对方模样，却自顾自各自退场。还是老规矩，我送你回家。哎，这规矩得改了啊！你现在可是我女朋友的人了，要跟异性保持距离，就算是朋友也不行。再说了，我现在有男朋友了，这点避嫌的自觉性还是要有的。你怎么来啦？我来接你回家。又见面了，金站长。以后叫我金石川就好。你是徐来的朋友，我是她的男朋友，都是自己人。那你以后也随徐来叫我老霍吧，这样显得亲近一些。好啦。下次再聊吧，这么晚了。我先送你回去。好。对了，路上小心啊。怎么气鼓鼓的？是不是生气了？你为什么没有提前告诉我，你单独见霍延松？你吃醋了？对，我是吃醋。你大半夜的。跑出去单独见一个男性，而且那个男性对你心怀不轨，我很不满意，我很不开心，我非常吃醋。这么在意我？你是我的女朋友，我不在意你在意谁。哎呀，好了，现在霍延宗已经是有女朋友的人了，我们都说开了。最重要的是，我心里只有你，根本装不下别人。放心了吧。不放心。哎，我干什么？你知不知错？放我下来。你要说知错，我才放你下来。知道错，你放我下来。拍拍拍！放我下来，我错了。以后要不要提前报告？要要要，你放我下来。
。警长，嗯，他怎么了？有点不对劲。他呀，失恋，最近一段时间心情都比较低落。失恋？嗯，我觉得他有点单相思。他。喂，好，我出来接你。哎，怎么了，警察？没事。来了，为什么不跟我说一声？这是 T C 生产的车载冰箱，跟房车上同一型号，我带来给你检测一下。我找火调的同事指导一下吧。这起事故是由起火引起的，交管部门已经移交给了我们调查原因。如果要想知道是操作不当还是产品隐患，就必须先还原事发时的物理环境。这个呢，就是我们模仿当时的房车创造出来的物理环境。但是我们今天要检测的不是冰箱吗？怎么还有这么多别的电器啊？是这样，电器着火燃烧后会出现晶体熔珠。这些呢，是我们火调部门调查事故车内的遗留物质成分后，检测出来的电气晶体的熔珠。所以，我们今天就是要旧井重现，然后再验证。对，不过这个实验是有一定的危险性，咱们往后撤一撤。这种车载冰箱是气体吸收式冰箱，用的是老式温控器。如果产品不达标的话，制冷机会泄漏，挥发出一丁烷。一丁烷呢，是一种可燃气体。如果遇到电磁干扰或是温度上升，就很容易发生爆炸。金志川，你读书的时候化学跟物理是不是成绩很好？你以为消防员只有体能吗？结合火调部门的报告，可以证实我们之前的推测。嗯，事故的真相就是由车载冰箱引起的爆炸